রসায়ন প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে আসা সিলেট বোর্ড দুই হাজার একুশ সালের এই সৃজনশীল সমাধান করব দেখো এখানে খ নাম্বারে বলা আছে ও অ্যাপটু গঠিত হলেও ও অ্যাপ ফোর কেন গঠিত হয় না দেখো খ নাম্বারে বলা আছে ও অ্যাপটু গঠিত হলেও ও অ্যাপ ফোর কেন গঠিত হয় না এটা ব্যাখ্যা করতে হবে তাহলে এখন আসো এখানে অক্সিজেন এবং ফ্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমাদের আগে জানা জরুরি তাহলে খ নাম্বারের সলিউশন দেখো ফ্লোরিন হলো নয় নাম্বার মৌল ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফাইভ এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড দেখো পাঁচটা প্রথমের টাই দুটা তারপরের টাই দুটা লাস্টের টাই হচ্ছে একটা তার মানে ফ্লোরিনের অযুগ্ন ইলেকট্রন হচ্ছে একটা এখন আসলে আমরা অক্সিজেনের দিকে লক্ষ্য করি অক্সিজেন হলো আট নাম্বার মৌল ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড তাহলে লক্ষ্য করো এই চারটার জন্য এখানে দুইটা দিয়ে দিবা আর একটা একটা করে দিয়ে দেবা তাহলে একটু লক্ষ্য করি দেখো তো অক্সিজেনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে কয়টা অযুগ্ন ইলেকট্রন আছে দুইটা দেখো এই যে টু পি ওয়াই ওয়ানে একটা আছে আর টু পি জেডে একটা আছে টু পি ওয়াই একটা আছে টু পি জেডে একটা আছে তাহলে দুটা অযোগ্য ইলেকট্রন থাকার কারণে কি করবে দুটা ফ্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে কারণ একটা অযোগ্য ইলেকট্রন থাকলে একটা ফ্লোরিনের সাথে যুক্ত হতে পারে তাহলে দেখো দুটা অযোগ্য ইলেকট্রন দুটা ফ্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে এর জন্য ও অ্যাপটু গঠিত হবে বাট দেখো ও অ্যাপ ফোর গঠিত হওয়ার জন্য বহিস্তরে চারটা অযোগ্য ইলেকট্রন থাকা দরকার কেন দেখো ফ্লোরিন চারটা যুক্ত হয়েছে না এখানে তাহলে যদি চারটা দিয়ে তুমি অক্সিজেনের সাথে চারটা ফ্লোরিন যুক্ত করতে চাও তাহলে বহিস্তরে চারটা অযোগ্য ইলেকট্রন দরকার যাহা সম্ভব নয় কেন সম্ভব নয় কারণ অক্সিজেন পরমাণুর বহিস্তরে ডিওর বিটাল নেই কি নেই ডিওর বিটাল নেই কেন ডিওর বিটাল নেই কারণ দুই নাম্বার শক্তি স্তর তো টু পি পর্যন্তই শেষ ডিওর বিটাল হওয়ার জন্য থ্রি ডিওর বিটাল দরকার যা অক্সিজেনের মধ্যে নেই এই ডিওর বিটাল না থাকার কারণে চারটা অযোগ্য ইলেকট্রন হতেও পারবে না আর কখনো ও অ্যাপ ফোর গঠিতও হবে না এটুকু লিখে দিলেই হবে এরপর আস আমরা এই গণাম্বারের সলিউশন করে বলি গণাম্বার কি বলছে দেখো গণাম্বার কি বলছে উদ্দীপকের প্রথমে সিটির পিএইচ নির্ণয় করো দেখো এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ফস ফিউরাস এসিড দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট দেওয়া আছে তাহলে পার্সেন্টেন্স দেওয়া থাকলে আমাদের কি করতে হয় বলো আগে গণমাত্রা বের করতে হয় তাহলে গণমাত্রা সূত্রটা লেখ ফেলো এর সমান কি লাগবে বলো ডব্লিউ গণন থাউজেন্ড ডব্লিউ গণন থাউজেন্ড বাই কি লাগবা এম বি এখন আসো ডব্লিউ কি লাগবা ডব্লিউ এর মধ্যে লক্ষ্য করো যার মধ্যে পার্সেন্টেন্স দেওয়া আছে তাই লিখতে হবে কার মধ্যে পার্সেন্টেন্স দেওয়া আছে দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম হবে আর লাগবে আমাদের এম এম কি বলো আনবিক বর কার আনবিক বর লাগবে দেখো এই এসিডটার আনবিক বর লাগবে তাহলে ওই এসিডটার আনবিক বর যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে দেখো হাইড্রোজেনের বর হচ্ছে ওয়ান আর এখানে তিন আজ তিনটা পরমাণু আছে তিন দিয়ে গুণ প্লাস ফসফরাসের হচ্ছে থার্টি ওয়ান প্লাস অক্সিজেনের হচ্ছে ষোলো গুণন তিন তাহলে কত দাঁড়ায় তিন প্লাস একত্রিশ প্লাস তিন ষোলং আটচল্লিশ তাহলে যদি এটা আমরা সলিউশন করি আট আর একের নয় নয় আট তিনে কত হয় বলো বারো বারোর দুই হাতে আছে কত এক সাড়ে আটকে পাঁচ পাঁচ আর তিনে আট বিরাশি তাহলে এখন আসো এই বি কত এই পার্সেন্টেন্সগুলোতে বি সবসময় হান্ড্রেড হবে বি কত হবে বলো হান্ড্রেড হবে তাহলে এটাকে আমরা সলিউশন করে ফেলি ডব্লিউ এর মান কত দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণন থাউজেন্ড এম হলো এইটি টু গুণন বি হলো হান্ড্রেড তাহলে এটাকে যদি আমরা সলিউশন করি তাহলে এরকম মান পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট টু নাইন থ্রি তাহলে একশো আমাদের পিএইচ বের করতে হবে কিন্তু এটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রম ভালো করে লক্ষ্য করো এই ফার্স ফিউরাস এসিড এইচ থ্রি পিউ থ্রি নিম্নরূপে বিয়োজিত হয় নিম্নরূপে বিয়োজিত এই কথাটা লিখতে হবে কারণ এটা ব্যতিক্রম টাইপ থেকে কিন্তু এই ম্যাথটা তোমাদের দিছে কারণ অনেকে কি করবা তিনটা হাইড্রোজেন আছে তিন দিয়ে গুণ করে দেবে যারা মোটামুটি কিছুটা পারো কিন্তু এখানে তিন দিয়ে কিন্তু গুণ হবে না কেন গুণ হবে না সেটা আমি বলতেছি এইচ থ্রি পিউ থ্রি লক্ষ্য করো এটা যখন বিয়োজিত হবে তখন টু এইচ প্লাস 
प्लस एस पीओ थ्री जो कौन से बीओ जी तो हो बे दो डायड्रोजन प्रदान कर बे जो कौन से बीओ जी तो हो बे दो डायड्रोजन प्रदान कर बे तो दो डायड्रोजन जो दी प्रदान करे ता होले ए इस गणवत्ता से लेके कोई दागुन करता हो बे बोलो दो ही दिया गुन करता हो बे और एक ही कर बाय जाके ना तीन डायड्रोजन देके तीन दिया गुन करे दीबा तो अको निशाद शाद डिम बाजी बे जावा डिम बाजी बे जावा तो लकी करता हो बे बोलो हो ये तो क्या मदेर तू दिया गुन करता हो बे तो अलग हमारे की लिखते बारी पीएच बेर करा जोना पीएच शोन माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन तो ले लॉग करो माइनस लॉग इस प्लस एर जो गणवत्ता डा ताकि कर बाय इस प्लस शोमान लिखते हो बे देखो जो ए मान ताकि दो दिया गुन करते हो बे दो ही गुन और जीरो पॉइंट वन एट टू नाइन थ्री क्या ना दो ही दिया गुन कर लाम कारण इसे देखो बी उसी तो अवस्था है दो डायरेक्शन प्रदान करे एर जोन दो ही दिया गुन करा हुई से तो लेटे के तो दिया गुन करा तो लेट की मान आशे देखो तो लेट दो ही गुन और दो ही गुन और जीरो पॉइंट वन एट टू नाइन थ्री शोमान आज भी हल्लो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स की मान आशे देखो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव एट सिक्स अलेइ मान तो ऐकने बोशिया दाउ जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव एट सिक्स तो लेट के माइनस लॉग पड़ी फिलो माइनस लॉग जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फाइव एट सिक्स तो लेट के सॉल्यूशन कर लिखिए है बोलो जीरो पॉइंट फोर थ्री सिक्स तो लेट नीने पीए सोच से टा नीने पीए जीरो पॉइंट फोर थ्री सिक्स एड आंसर एक हम तक वो एक गोना मर्ज़ सॉल्यूशन करो गोना मर्ज़ की बोला से उत्ती पोकेट एसिड गुलूर ती प्रोतार टॉम बिस्लेशन करो ना एक टा दो टा तीन टा चार टी एसिड दवा से ए चार टी एसिड है आमादे ती प्रोतार टॉम बेल करते होंगे अरे शॉप बोले ये तो ऑक्सीएसिड की एसिड ऑक्सीएसिड ऑक्सीए तार केंद्रियों पर मानोर दानात्तक जारण शंका रूपरे हमें आवार बोल सी ये ऑक्सेसिड गुलाब टी प्रोटा निर्भर करे तादेव केंद्रियों पर मानोर दानात्तक जारण शंका रूपरे हमें लिखे दे ऑक्सेसिड डेर लिखे फल ऑक्सेसिड डेर टी प्रोटा निर्भर करे केंद्रियों पर मानोर दोनात्तक जारण शंकर ऊपर एक बार शाम आदेश पोषण होलो केंद्रीय परमाणु टा की देखो एक अने तीन टा कोडे परमाणु नहीं एक इंटरेक्ट कर जोगो तो रही है हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन तो लेकिन अने फास्फोरस से केंद्रीय परमाणु उन लोगों बाबा के ना नाइट्रोजन ऐसे ना होलो क्लोरीन इधर ना होलो फास्फोरस मतलब मास्क करने जैसे शेही केंद्रीय परमाणु बाजार जो जो नहीं बेशी शेही केंद्रीय परमाणु तो लेकिन ऐसा हो एक लोग आमादेर केंद्रीय परमाणु जान संख्या बिर्थ करता है तो लेकिन इधर जान संख्या हमारे बिर्थ कुडी देखो एस थ्री पीओ तीन दिए गुण दिया दाव ताहले कोतो है देखो आर शॉम मिली तो जान संख्या भी शून्नो तले प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स शॉवन शून्नो बाय एक्स माइनस थ्री शॉवन शून्नो बाय एक्स शॉवन प्लस थ्री तामाने होते हैं तुम्हारे ए फर्स्ट प्यूरस एसिडर केंद्रीय पर मानो जान संख्या से प्लस आर एस थ्री पी ओ फोर तो अपने लड़के इंटर पर मानो जान संख्या को तो प्लस थ्री ये तो हमारा शॉर्ट कैटेगरी बाबू बेर करते बारे एक लॉक करो देखो ऑक्सीजन आसे तीन टा ऑक्सीजन एर जान संख्या माइनस एर जोन नो माइनस टू एर जोन नो माइनस टू के जो दी तीन दिए गुण दिया तो अलग तो है माइनस सिक्स माइनस सिक्स थे के देखो हाइड्रोजन जान शंका प्लस वन तीन दे गुन दे तो ले प्लस थ्री तो ले माइनस सिक्स थे के जो दी तुम्हीं प्लस थ्री बात दे तो ले था के थ्री आर वही पास के ले प्लस थ्री है ए बाबे बेर करे फिलो तो ये टाम ले ए बाबे बेर करे फिली तीन दो गुने सॉय सॉय थे के एक टाइड्रोजन बात दे तो ले तो एक होना शो, एक हने, आमादेर जब भी शेडल लॉक होनी होता है, हलो देखो, 
দুইটার কিন্তু প্লাস ফাইভ বের হয়েছে তাহলে এই দুটাকে আমরা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করব আর সবগুলাকে একভাবে ব্যাখ্যা করব তাহলে দেখো সবচেয়ে বেশি জারণ সংখ্যা কার বলো কেন্দ্রীয় পরমাণু জারণ সংখ্যা কার বেশি এই পার ক্লোরিক এসিডের এর জন্য পার ক্লোরিক এসিড হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তীব্র মানে এইচ সি এল উপর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তীব্র এরপর দেখো কার মান এটাও প্লাস ফাইভ এটাও প্লাস ফাইভ তাহলে এখানে কি করা যায় এই বিষয়টা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে কি করি দেখো এখানে দেখো এটা হলো নাইট্রিক এসিড আর এইচ থ্রি পিউ ফোর এটা হলো ফসফরিক এসিড তাহলে এটাও প্লাস ফাইভ এটাও প্লাস ফাইভ যদি ভাইয়ারা কোনো কারণে দেখো যে দুটার জারণ দুটার কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যার মান সমান সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা পরমাণু কেন্দ্রীয় পরমাণুর মধ্যে দেখবা যে কার আকার ছোট কার আকার ছোট সেই শক্তিশালী এসিড তাহলে দেখো নাইট্রোজেন ফসফরাস এগুলো একই গ্রুপ বুক্ত মৌল না নাইট্রোজেন ফসফরাস এগুলো কি বুক্ত মৌল বলো একই গ্রুপ বুক্ত মৌল তাহলে একই গ্রুপের উপরের মৌলের আকারটা হয় ছোট আর নিচেরটা হয় বড় আমি আবার বলতেছি একই গ্রুপ বুক্ত মৌলের ক্ষেত্রে উপরেরটার আকার হবে ছোট আর নিচেরটার আকার হবে বড় তাহলে লক্ষ্য করো নাইট্রোজেনের আকার ছোট হওয়ার কারণে এটার তীব্রতা বেশি হবে আর ফসফরাস বড় হওয়ার কারণে এটার তীব্রতা এটার তুলনায় কম হবে তাহলে বলো কাঠটা আগে লিখতে হবে আমাদের নাইট্রিক এসিড লিখতে হবে এরপর কাঠটা লাগবা ফসফরিক এসিড সর্বশেষ কি লাগবা বলো ফসফিউরাস এসিড তার মানে সবচেয়ে বস অক্সিসিডের মধ্যে তীব্রতার দিক দিয়ে বস হলো পার্কলোরিক এসিড আর সবচেয়ে দুর্বল হলো ফসফিউরাস এসিড আর এই দুটার মধ্যে তো বললাম আমি ব্যাখ্যাগুলা তাহলে এটা এভাবে সুন্দরভাবে লিখে দিলেই হয়ে যাবে ফার্স্ট এই কথাটা কিন্তু লিখতে হবে যে অক্সিসিডের তীব্রতা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় পরমাণু ধনাত্মক যান সংখ্যার উপরে আর যদি দুইটা এসিডের কেন্দ্রীয় পরমাণু যান সংখ্যার মান সমান হয় সে ক্ষেত্রে যার আকার ছোট তার তীব্রতা বেশি হবে জাস্ট এই পর্যন্তই ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই জানাবা আর লাইক কমেন্ট দিতে কিন্তু ভুল করবা না আর নতুন নতুন ক্লাস পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ